السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في الجزء الثالث من تيتوريال الجافا بتاعة الدروينج فالتيتوريال ترى مطول شوي وادري انه طويل بس ان شاء الله نغطي شغلات وايد مهمة فخلصنا التيتوريال اللي طاف من رسم الاري اوف شيبس اللي عندنا اللي مخزنينه من قبل فبعد ما يرسم لنا الشيبس راح نقول له الار اللي هي مجرد آه سويناها للسهوله طبعا قلت لكم راح تساوي التمب التمب طبعا هذا هو الشيب اللي حاليا قاعد ينرسم فمجرد راح يقول له ار يساوي التمب وبعدين جي دوت سيت كلر الى ار دوت كلر و اف ار انستنس اوف سيركل شرحتها الكسر الطاف راح يدش راح يسوي السيركل او درون او فيلد واذا كان ريكتانجل راح يكون فيلد او درون ولاحظوا وياي ان هذه إيه هي من هني لهني كوبي بيست من هالحكي هذا ف مجرد ان غيرنا الار قلنا له بدل الار تصير شغله بالاري نبيها تكون التمب اوبجكت ف بعد ما خلينا الار هو التمب تشوفوا ويا البرنامج راح يكون بعد ما نرسم كذا مستطيل مثلا راح يكون عندنا الحين هالمستطيل الرابع temporary object هو التمب فلما نصغره ونكبره كل مرة قاعد نادي repaint بس قاعد نقول له ارسم مثلا اسم هالمستطيل بعدين كبرناه نقول له ارسم هذا وانسى اللي طاف مع ان الى ان نفس ال نفس ال نفس المستطيل الحين ما خلصنا منه اما المستطيل اللي قبله واللي الثلاثة هذيل اللي ورا قاعد يرسمهم كل مرة لانهم داخل الاري وكل مرة قاعد يمسح البانل ويرد يرسمهم يرسم اللي بالاري ويرسم التمبلري اوبجكت بشكله الجديد كذي أه ممكن تكون واضحة ان يرسم الاري اوف اوب شيبس ويرسم التمبلري بشكله الجديد فاول ما نهد الماوس راح ياخذ تمبلري شيب يخزنه داخل الاري ويبلش تمبلري ثاني فان شاء الله السالفه شوي وضحت أه راح نعرف شلون التمبلري شيب ينرسم اول شيء راح نروح حق الكنترول بانل أه راح نعرف أه فيها ثلاث شغلات اللي هو بابليك انتجر شيب طبعا لاحظوا انتجر وليس نوع شيب مجرد انتجر يقول لنا اذا زيرو ريكتانجل واذا كان يساوي ال1 أه راح يكون سيركل أه والكلر أه مجرد عشان نسيب الكلر بمكان والبولين عشان نعرف هل هو فيلد اور نوت فطبعا نخليهم بابليك أه عشان نسوي لهم اكسس على طول بدون سيت تو جيت ونفس الدنيا وامبلمنت أه الكلاس هذا اكشن لسنر وايتم لسنر الاكشن لسنر راح يكون أه تبع طبعا الكنترول بانل اللي هي تحت الاكشن لسنر راح يكون تبع الكومبو بوكس فمتى ما ضغطنا كليك داخل الكومبو بوكس راح ينادي الاكشن لسنر الاكشن لسنر راح ينادي الاكشن بيرفورم فالاكشن بيرفورم راح تقول لي الكلر اللي هو الببليك اللي عرفناه فوق يساوي كلرز كومبو دوت جيت سيلكتد اندكس فشلحتي هذا المعقد مجرد احنا معرفين تحت برايفت كلر اري كلرز فالكلرز عباره عن كلر اري في بلاك بلو جرين يلو فهذول كلرز وليس سترينج ف لما مثلا ننقي بالكومبو بوكس الشغله الثانيه الاندكس مالها طبعا واحد فراح نقول للببليك كلر يساوي الكلرز اللي هو الاري اللي تو تكلمنا عنه كومبو بوكس دوت جيت سيلكتد اندكس مثل ما اقترح الاسم السيلكتد اندكس اللي الاندكس اللي نقيناه اللي هو مثلا الحين راح يكون 0 1 2 2 راح يرد فراح يرد لنا 2 الكلرز راح ينادي السكند او الثيرد كلر في الاري راح يسوي لها اساين في الكلر و الايتم ستيت تشينج اللي تبع الايتم لسنر راح تكون مرتبطه بالراديو باتنز لان الراديو باتن مو ممكن تستخدموا الاكشن بس الايتم افضل لان الستيت مالت الدقمه تغيرت من ترو الى فولس والعكس فنقول له الايتم ستيت تشينج اف اي دوت جيت سورس equal equal circle button 
راح نقول له طبعا اذا ضغطنا هني او ضغطنا هني كلهم راح ينادون نفس المثل اللي هي ايتم ستيت تشينج فنقول له اذا مصدر الكولر يعني طبعا اذا طقينا على الريكتانجل الريكتانجل هي راح تسوي كول حق المسد هذه عن طريق طبعا ضفنا نسيت لا اقول لكم الليسنرز قلنا الكومبو دوت اد اكشن ليسنر الراديو باتنز كلهم اد ايتم ليسنرز فاذا ضغطنا على السيركل باتن هي راح تنادي لنا المثد هذه فراح نقول له اف الاي دوت جيت سورس السورس مال الكولر ايكوال ايكوال يساوي السيركل باتن خلي الشيب اللي هو الانتجر يساوي 1 انتجر شيب يساوي الواحد اما اذا كان ريكتانجل خلي الشيب يساوي الصفر او اذا السورس كان اليس باتن خلي الاز فيلد ترو لان ضغطنا يس فنبي فيلد اذا نو ما نبي فيلد ف اس فيلد تصير فولس وخلصنا من هالكلاس كله فنحول على طول حق كلاس الفريم فبعد ما فهمنا الكنترول بانل راح يكون عندنا التمبريري شيب داخل الفريم اللي راح نغير فيه الخواص وكل شيء على حسب حركة الماوس داخل الفريم ومن خلاله بعدين ندزه حق الكانفس ونقول له ارسم هالشيب هذا اللي والكانفس طبعا في شيب تمب ثاني احنا معرفينه هما بيسكلي نفس الشيء بس ان عرفنا واحد ثاني هني عشان نغير فيه بعدين ندزه وعرفنا طبعا تو بوينتس اللي هي ستارت تو اند مجرد لما نقول لما نبدا نرسم لما نضغط على هالنقطه نقول هالنقطة تساوي سل ستارت لما نحرك الماوس متى ما سوينا دراج مكان الماوس حاليا هو الاند فهذه السالفة اذا ضغطنا ستارت اذا هدينا اند فنرجع حق الكود آه عندنا طبعا بس على السريع امبلمنت ماوس موشن لسنر ماوس لسنر اكشن لسنر الاكشن لسنر خلي اخر شيء آه الماوس موشن تعرفنا عليه تسوي الطاف الماوس لسنر آه طبعا راح نسوي ريجستر حق الكانفس حق المو... اد ماوس موشن لسنر وكانفس اد ماوس لسنر فالكانفس الحين راح ينطر حركه من الماوس راح ينطر آه الماوس لسنر اللي راح نشوف الحين بالضبط شنو المثلز اللي فيه فالماوس لسنر في ماوس بريست ماوس ريليست وماوس كليك تو انتر تو اكسيد هذيل ما راح نشوفهم هالتوتوريال راح نشوف بس البريست وريليست فمتى ما نضغط الماوس داخل السي الكانفاس آه نبي نسوي الاتي راح نقول له اف سي بانل دوت شيب طبعا توني متكلم عنه يساوي الواحد طبعا معناته قاعد نرسم احنا دائره فالتمبرري اوبجكت ايكوز نيو سيركل فالتمبرري شيب آه راح نعرفه كانه دائره, دائرة. آه اما اذا ما كان واحد طبعا راح يكون صفر راح نعرفه كانه مستطيل وبعد الحركة هذه راح نقول له start x اللي هي البوينت مالتنا start point وعندنا two points start to end ف البوينت start بالنسبة لـ x راح تسوي e dot get x المكان اللي ضغطنا فيه بالنسبة لـ x والمكان اللي ضغطنا فيه بالنسبة لـ y راح نخزنه في start dot y فلازم ندير بالنا على خمس شغلات في التمب لازم نحددهم قبل لا نرسم يعني قبل لا يب او اثناء الرسم اللي هي start و end points آه الشكل هل هو دائرة أو مستطيل والفل is it filled or not واللون ماله ف... في الماوس بريست راح نحدد هل هو circle ولا rectangle هذه واحد وراح نحدد ال start coordinates آه عن طريق temp dot set x y وندزل ال point طبعا لو تذكرون احنا سوينا method تاخذ point وتحدد لنا ال set x y فمتى ما ضغطنا هذا اللي راح يصير آه فالحين بعد ما نضغط نبي الدراج اذا اليوزر دراج ايش راح يصير فراح نشوف الدراج والريليست في التوتوريال الجاي آه وان شاء الله راح يكون اخر توتوريال آه في هل او اخر جزء من هذا التوتوريال فيعطيكم العافيه ونشوفكم على خير